Te salut și bine ai venit astăzi. O să-ți prezint niște burghie pe care este foarte probabil să nu le mai fi văzut nicăieri. Eu abia de câteva luni am aflat de ele. Cu unul am lucrat foarte mult și mi-a plăcut cum lucrează și am zis că trebuie să le vezi și tu neapărat. Poți să dai găuri în cărămidă, în plăși ceramice, în gresie, în faianță, în piatră, fără percuție și într-un timp foarte scurt. Îți promit că după ce vezi clipul ăsta o să schimbi modul de lucru radical. Acum o lună am avut o lucrare la care am fost nevoit să dau peste 25 de găuri în piatră. Dacă stau să mă gândesc bine, mai exact 28 am avut de pus 14 corpuri de iluminat exterioare și câte două găuri la fiecare în piatră. Am încercat cu burghiu normal, SDS, fără bătaie ca să nu crape piatra și nu am reușit. Am căutat soluții pentru că dura o eternitate să dau o gaură, așa că m-am dus la Leroy Merlin și am găsit tipul ăsta de burghiu. Deci ăsta. Poți să dai gaură cu el foarte ușor în pereți. Nu știu dacă știi deja de chestia asta și poate o ajuns la mine informația târziu. O să las uh, un info aici, în colțul ăsta, dai pe el și dai da sau nu. O să fie un sondaj scurt ca să știu eu cam pe câtă lume am ajutat și câtă lume a venit aici doar să vadă testul. Uh, am adus o bucată de piatră. Și o bucată de gresie ca să facem proba. Eu aici am... Uh, Burghiele pe 3 dimensiuni, burghiu de 6, pe care l-am folosit până acum la uh, peste 100 de găuri, 28 acolo, cu încă 50, o pungă de cleme de prins cablu, plus încă 30 și ceva în faianțe, tot așa la corpuri de iluminat. Încă merge, dar nu știu pentru cât timp. Așa și am mai cumpărat încă două, astea noi nouțe, unul de 8 și unul de 10. Bun, o să începem cu bucata de gresie pentru că în aia l-am testat și știu că merge 100% bine. O să folosim mașinuța mea de găurit și înșurubat cu acumulator Parkside PABS 12B3. În caz că n-ai văzut review primul meu clip de pe canal, e aici în colțul ăsta. Așa. Bine, nu l-am testat în alte, adică nu l-am testat în mod direct în cărămidă și în piatră, dar am dat găuri în pereți cu burghiul ăsta fără bătaie și doar cu mașinăria asta. O să vedeți, e o chestie foarte inteligentă și sunt convins că după ce vezi că este asta ca și electrician sau instalator, n-ar trebui să lipsească așa ceva. Eu m-am chinuit foarte mult, l-a pus candelabre și corpuri de iluminat și aplici cu bormașina mare și cu burghiu de 6 se dau găuri. Uite, ăsta e un burghiu de 6 dai găuri cu el fără nicio treabă. Deci te joci, practic, îți ușurează munca 200%. Hai să nu mai pierd timpul cu vorba și să începem cu asta. Sper să nu crape pentru că nu-i prinsă pe nimic. Începem cu burghiu de 6 și o să-i dăm fix aici undeva. O să pun o cameră de aproape ca să-ți dai seama. Deci, ăsta de 6 folosit are 100 de găuri. Vreau să vă mai zic că prețul burghielor este extraordinar de mic. Ăsta de 6 e vreo 5 lei și ceva și ăsta la alte este tot așa până în 10 lei 1. Deci până în 10 lei 1 și eu mă așteptam când am dat 5 lei pe el să dau 10 găuri și să se ducă. Da, merge. Hai să vedem ce zice. Deci cu ăsta de 6 care nu mai are zile, vă zic eu garantat, o să le încercăm pe cele noi să vedeți adevărata viteză. Deci așa o găurit, fără ruptură, ăsta e praf de aici. Deci așa arată o gaură dată cu burghiul ăsta. 
pot să zic, perfectă. Deci fără niciun fel de ruptură. Ați văzut, i-am dat și cu, deci cu placa în mână. Fără nimic solid în spate să o țină. Unde e pe perete merge super simplu. Hai să le desfacem și astea. Să vedem. Încă nu am testat. De 10 și de 8 nu am testat. Nu știu dacă o să meargă în cărămidă sau în piatră, dar de asta suntem aici, nu? Să încercăm cu 8. Încercăm cu 8, da? Și după aia cu... Încercăm cu 10 după. Hai să dau aici ca să-mi vadă și camera principală. ajuns din nou la masă. Merge mai greu asta de 8. E și foarte tare piatra asta. Adică placa S-a dus cu totul, că am împins ca fraierul. Da, a fost aproape găurită, da? Deci a fost aproape găurită. Burghiul, sincer, prezintă ceva daune. Poate mai tare regresia asta. Unde să ți-l arăt? Aici. Deci are ceva daune, dar nu cred că e o problemă. Cu asta de 10 n are rost să încerc, nu-mi duce mașinuța mea. Dar pentru găurile de 6 îl recomand. Hai să lăsăm asta jos. Și încercăm cu cărămida. Să vedem în cărămida dacă merge mai bine. Și zic să-i dăm în cărămidă, da? Să vedem dacă intră, cât trebuie să intre un diblu de 6. În cărămidă merge mult mai simplu, chiar și ăsta care are peste 100 de găuri. Hai să îl scot, să-l pun aici, să-l vezi cât o intrat. Deci cam atât, cam arde un pic. Deci cam atât o intrat. Cât îți trebuie pentru un diblu de 6, să prinzi o lustră, o lampă, ceva. Hai să-i dau cu asta de 10, că să-l alte încă scalde. Deci, cam asta e construcția lui. Cam așa arată. Are pur și simplu două lame aici, care își fac loc și cu vârf ascuțit. Deci nu lovește direct 6-10 mm, pornește de la 1 mm și îl tot lărgește. Și probabil asta e și chestia de merg în plăci ceramice și... Așa mai departe. Bun, îi dăm cu 10 să vedem dacă poate partea de ăsta micuț. Se vede că e burghiu nou. Deci cu unul de ăsta nou nu-ți trebuie, înțelegi? Deci 
Știi cât îți trebuie burghiele astea? Cât să nu trebuiască să-ți iei dita mai mașina cu dita mai burghie, grea, să o duci de la mașină, să o bagi în casă la om, să dai 3 găuri de 10, înțelegi, pentru un suport de televizor. Dacă ai și o mașină mai bună decât Parkside-ul ăsta, îl vezi aici. Nu știu cât are cărămid asta, ai văzut că o mers destul de bine și într-un timp relativ ok. Ce să zic, eu zic că ajută foarte mult, deci pe mine cel puțin m-a ajutat extraordinar de mult burghiele astea de când am dat de ele. Hai să lăsăm și cărămida deoparte, să încercăm în piatra asta. Asta e o piatră de râu sau turnat, habar n-am, eu am găsit-o. Am găsit-o, am luat-o după marginea drumului, vorba aia. <laughs> și o fază tare cu cărămida. Am fost la Leroy Merlin să cumpăr o cărămidă. Când m-a văzut paznic, o zis către mine, ce faci cu ea? Zic, îmi trebuie o cărămidă, că îmi fac casă. Cum îți faci casă? Zic, în fiecare zi o să cumpăr o cărămidă. Și când am 10.000 de cărămizi, îmi fac casă. S-a uitat la mine foarte ciudat. <laughs> Au început să, râzi, să râd de el. Zic, dar n-am voie să cumpăr una, pa da, hai. Am cumpărat o cărămidă. Hai să vedem cu 10 în piatra asta dacă merge. Dacă merge. Maker. Dacă nu merge, îl folosim la ce merge, ok? Bun. Să-mi strâng, să strâng eu ăsta cum trebuie aici, că mă enervează. Merge greu. Deci un piatră merge greu, dar merge. Deci o intrat, cât să zic, e aproape în capăt. E aici. Curge apa pe mine, vorba aia. Deci mă face să transpir. Da, 6 cm de piatră, cu un burghiu de 5 lei, cu o mașină de 200 de lei de la Parkside, în... nu a trecut un minut și am dat o gaură de 10 în piatră, fără percuție, mare atenție, fără percuție. Deci, m-am obosit de zici că eu am lucrat nu știu cât. Deci, așa arată o gaură de 10 într-o piatră. Se vede că e piatră. Cu un burghiu fără percuție și de 5 lei vorba aia. Până aici tot respectul Dexter. Ce să zic? În asta e la fel. Gaură de 10 dată din cap în coadă. Chiar dacă Chiar dacă nu o să folosești burghiu de 10 și o să folosești de 6, cu burghiu de 6 merge mult mai ușor. Nu am găsit să cumpăr unul nou de 6 ca să-ți arăt cum merge burghiu asta când e nou nouț. Deci la primele 100 de găuri, fără nicio treabă. Deci fără nicio problemă. Acum depinde și de gresie și de faianță. Eu am dat alea 24 de găuri, 28 de găuri în, pentru lămpile de exterior. Era piatră de 1 cm jumate. Fără niciun stres și niciun... Nici un chin, a zice. Deci, după aia, no, mi-a rămas burghiu și am zis că hai să-l hai să folosesc în continuare. Că am văzut cât e de practic. M-am dus să mai cumpăr, să zic hai să-mi iau două, trei să la mine de rezervă. N-am mai găsit. Era gol. Raftul l-am întrebat pe ăla de la Leroy Merlin. O zis că urmează să aducă. Sunt și de la Bosch. Mai bine decât dublu prețul. E un burghiu de asta. Nu știu cum funcționează, ca o formă un pic diferită, nu sunt așa ascuțite. 
Deci nu sunt așa scuțite, sunt un pic parcă mai largi direct din prima și atunci nu știu dacă dacă sunt chiar bune sau cum merg, încă n-am testat. În teorie ar trebui să fie mai bun de Boschul decât Dexter, dar no, trebuie văzut. Și încă o gaură cu burghiul ăsta de 8 pe care l-am frecat tare în placa aia de gresie. O mașină capabilă, sigur ai face treabă mult mai bună decât asta. Mașina cealaltă mea nu e acasă. Eu lucrez de obicei cu asta că o folosesc numai la prins aparataje și lămpi. E foarte bună. Urmează, cred că, să-mi iau ceva super strong și o să apară, bineînțeles, review și test blană. Dacă ți-a plăcut, lasă un like, un share, să vadă toată lumea chestia asta, că poate... Adică sunt sigur că foarte mulți nu știu de existența burghiilor ăstora și ar fi foarte la îndemână pentru toți, zic eu, să, să știm chestia asta. Pentru că dacă lucrui, cum ți-l faci tu, înțelegi? Cu cât lucrui mai ușor și mai simplu, cu atât uh, termin mai repede și nu te obosești așa tare. Eu am fost David și până data viitoare te salut!